সব জান্নাতিরা কি আল্লাহকে দেখতে পাবে জীবন সবাই দেখতে পাবে যারা জান্নাতে হবে আল্লাহকে দেখতে পাবে যারা জান্নাতে যাবে তারা সবাই আল্লাহকে দেখতে পারবে আল্লাহ বলছেন ফমান যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎ আমল করে আমালে সলেহা করে আর তার প্রতিপালকের সাথে অংশস্থাপন না করে কাউকে কাউর সাথে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশস্থাপন না করে তাই যারা মমিন ব্যক্তি মমিন ব্যক্তিরা জান্নাতি যারা হবে আল্লাহ সুবাহকে দেখতে পাবে আর এ দেখার ভিতরে কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না এই মর্মে ইমাম মুসলিম রহিম একটা হাদিস নিয়েছেন সাহাবারা জিজ্ঞেস করছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জি আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমরা কি আল্লাহকে দেখতে পাব কি আমাদের দিন তিনি বলছিলেন যে হ্যাঁ সেভাবে তোমরা দেখবে যেমনভাবে একটা চাঁদ উঠলে পারে চোদ্দ তারিখ যখন হয় চাঁদের বয়স যখন চোদ্দ তারিখ বা এক কথা যখন সে উপরে উঠে চোদ্দ তারিখ এর মাঝে ওই সময় তো স্পষ্ট সবাই দেখতে পাই চাঁদ যে উপরে থাকে তো আপনি যেই যেখানে থাকে না কেন চাঁদ সবাই দেখতে পাই কেউ আছে ইন্ডিয়াতে কেউ আছে বাংলাদেশে কেউ আছে পাকিস্তানে কেউ আছে সৌদি আরবে কেউ আছে মালয়েশিয়ায় কে আছে জাপানে কে আছে ইংল্যান্ড কে আমেরিকা যেখানে আছে চন্দ্র উঠলে ওরা ওরা চন্দ্র সবাই দেখতে পাই চন্দ্র দেখতে কাউকেই কোনো বাধা বিপত্তি হয় না এবং কারো সমস্যাও হয় না এইভাবেই মমিন ব্যক্তি দেখতে পাবে তাই আমাদের উচিত আল্লাহ সুবাহকে দেখতে চাইলে মমিন ব্যক্তি উচিত যে আমার সলেহা করা পরকালীন জীবনে আসল জীবন মানুষের দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে আমরা কত মারামারি হানাহানি কত কিছু করছি পরকালের কথাটা আমরা আসলে স্মরণ করছি না পরকালই মানুষের জন্য কল্যাণ এখনই হঠাৎ করে আপনার মালাকুল মাহত আসলে জীবন কবজ হইলে জীবন নিয়ে চলে গেলে শেষ মাটিতে রেখে আসবে অন্ধকার কবরে সবাকে যেতে হবে মানুষ যদি কথা বলা চিন্তা করত তাহলেই তার জন্য কল্যাণ আল্লাহ বলছেন আখিরত খয়রু আবকা পরকালই মানুষের জন্য স্থায়িত্ব স্থান এবং কল্যাণকর স্থান পরকালই মানুষের মৃত্যুর পর জীবন এটা আসল স্থান আসল জীবন যে ভালো করতে পারবে দুনিয়াতে পরকালে তার জন্য কবর সহজ হয়ে যাবে কবরের যে হিসাব নিকাশ রয়েছে এগুলো সহজ হয়ে যাবে কবরের যেগুলো জিজ্ঞেস করা হবে এগুলো সহজ কবরের বিষয়টা সহজ হয়ে গেলে বাকিগুলা আরও সহজ হয়ে যাবে তাই ওসমান বিন আফফান কে জিজ্ঞেস করা হলে যে তুমি কবরের কাছে তুমি জান্নাত জাহান নামের কথা বললে এত কাঁদো না অথচ কবরের কাছে গেলে এত কাঁদো কেন তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে কবরের এটাই প্রথম ঘর যারা কবরে নাজাত পেয়ে যাবে তার বাকি কাজগুলো আরও সহজ হয়ে যাবে আর কবরে যদি কেউ নাজাত না পাই তাহলে বাকি যেগুলো আছে এগুলো আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে কঠিন জটিল হয়ে যাবে তার জন্য ডিফিকাল্ট যেটা আমরা বলি যে কঠিন জটিল যে বিষয়টা হয়ে যাবে আরও ইমাম তির মিজি রহমুল্লাহ হাদিসটি নিয়েছেন তাই আমরা মালা সোয়াল হ্যাঁ করার চেষ্টা করি যাতে আল্লাহ সুবাহ সাক্ষাৎ লাভ করে আমরা সন্তুষ্ট হই এ মর্মে অনেক হাদিসে রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন যে আল্লাহ তালা কি আমতি দিন বা জিজ্ঞেস করবেন তোমরা আর কি চাও যারা জানাতে থাকবে আল্লাহ সুবাহ তালা হে আল্লাহ অনেক কিছু দিয়েছে যা চাই নিতে সেগুলো পেয়েছে সে না তোমাদের একটা জিনিস দেখাবে সেটা হলো যে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ যে আল্লাহর সাথে আল্লাহকে একবার দেখবে সে আর কোনো দিন অসন্তুষ্ট হবে না তাই আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের হকাল পরকাল কল্যাণ দান করেন এবং আমেলা সোয়ালে আমরা করতে পারি ওখে দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ আলমিন সুবহানাকাল্লাহ আহমদিকা 
اشهد اللہ الہ اللہ